Chúa Nhật 31 Thường Niên 5B Chủ đề Yêu thương là chu toàn lề luật Kính thưa quý anh chị em Năm 1987 Một trận động đất lớn xảy ra ở Armenia Nhiều căn nhà bị đổ sập Nhiều người bị chôn vùi trong đống đổ nát Mẹ con chị Susanna Bị mắc kẹt giữa các bức tường Bé gào khóc đòi uống nước Chị biết nếu không có nước Con chị sẽ chết Và rồi tình mẫu tử mách bảo Chị sờ soạn trong bóng tối Tìm được một mảnh kính vỡ Cắt vào ngón tay Đưa ngón tay vào miệng con Bảo con mút Chị bị mất máu Bị hôn mê Mọi người đều coi Việc cắt ngón tay lấy máu cho con uống Là hành vi anh hùng Nhưng chị chỉ trả lời đơn giản Tôi không có anh hùng gì hết Tôi chỉ muốn con tôi sống Nên tôi hành động như thế Tôi chỉ muốn con tôi sống Là mệnh lệnh đối với rất nhiều bà mẹ Trong lịch sử Nó là luật bất thành văn Mạnh mẽ phi thường Giữa đời thường bình dị Tình yêu là cốt lõi của cuộc sống Cho phép con người chu toàn nghĩa vụ Đối với Chúa và tha nhân Phụng vụ lời Chúa hôm nay Trình bày cái cốt lõi Nền tảng chi phối mọi sinh hoạt Theo luật trong đời sống cộng đoàn Bài đọc thứ nhất trích sách đệ nhị luật Đề cao việc thực hành Điều luật dạy Để được Chúa chúc lành Và cho sống hạnh phúc lâu dài Vấn nạn đặt ra Phần thưởng cho một người Hệ tại việc tuân giữ luật Hay do Thiên Chúa yêu thương ban tặng Nếu nói Do sống đạo đức Công chính thánh thiện tự nhiên Thì ơn Chúa ban Sẽ giữ vai trò nào Còn nếu nói Do ơn Chúa ban một cách nhưng không Thì việc tuân giữ luật Chúa là thừa thái, là vô ích Giữa nhiều học thuyết cực đoan bất cập Mà khải chọn giải pháp quân bình theo mô hình ngôi lời nhập thể Nghĩa là sự công chính hóa do Thiên Chúa yêu thương ban tặng cách nhưng không Tuy nhiên Rất cần sự mở lòng của con người Được xem như điều kiện cần và đủ Để ơn Chúa hoạt động hữu hiệu Ta đứng ngoài cửa mà gõ Ai nghe tiếng ta mở cửa cho ta Ta sẽ vào nhà người ấy Ta sẽ dùng bữa tối với nó Và nó sẽ dùng bữa tối với ta Mô Sê trong bài đọc thứ nhất dạy dân tìm kiếm hạnh phúc và sự sống trong Đức Chúa Qua việc tuân giữ những mệnh lệnh và huấn dụ của người Ông không phải là hạng người vụ luật Nhưng nhấn mạnh tâm tình yêu mến đối với đấng ban phát mọi ơn lành Đoạn kết của bài sách Thánh Như bản tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa tình yêu và sự sống Nghe đây, hỡi Israel Đức Chúa là Thiên Chúa duy nhất Ngươi hãy yêu mến Đức Chúa hết lòng Hết linh hồn, hết sức lực, hết khả năng Đối với mô Sê tuân giữ luật Chúa Phải phát xuất từ trái tim Từ lòng yêu mến Chứ không phải là hình thức giữ những lề luật bề ngoài 
Tâm tình yêu mến Làm cho kẻ tin Nên công chính Vì đó là sự đáp trả Bằng tình yêu Đối với đấng tạo hóa Sự tuân giữ giới răn chúa Thuộc đức hiếu thảo Phát xuất từ lòng biết ơn Nên đáng được chúa chúc phúc Và ban thưởng hạnh phúc lâu bền Lời sách đệ nhị luật trích đọc hôm nay Cho phép chúng ta hòa vào dòng chảy Của tình yêu Thiên Chúa Để ngộ ra ý nghĩa của việc tuân giữ lệnh truyền Tất cả là tình yêu và mọi hành vi Đều phải do tình yêu chi phối Mới đẹp lòng Chúa Và sinh ích lợi cho kẻ có lòng yêu mến Chúa Giêsu trong bài tin mừng trao cho vị kinh sư bản tóm kết tất cả lề luật và các ngôn sứ hai giới răn mến Chúa yêu người và Chúa kết luận không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó ông luật sĩ tỏ ra thông minh tiếp nhận lời dạy của Chúa Giêsu ông tâm đắc Lời Chúa dạy Thầy dạy rất hay Rất đúng Ông cũng rút ra bài học Cho chính mình Mến Chúa hết lòng Hết sức lực Hết trí khôn Và yêu tha nhân như chính mình Thì hơn mọi Lễ vật hy sinh Và mọi lễ vật Toàn thiêu Như vậy Việc sống đạo đức Thánh thiện Luôn tùy thuộc vào ơn Chúa Và việc thực thi ý Chúa Lắng nghe lời Chúa và đem ra thực hành Đưa người môn đệ vào chiều sâu nội tâm Chứ không hời hợt Ở hình thức bề ngoài Môi miệng Giả hình Vì Kinh Sư là học trò tốt Bởi đã trả lời đúng Và nhất là quyết tâm đem ra thực hành nên Chúa khen ông là người khôn ngoan Và cho phép ông gia nhập nước Thiên Chúa Thật hạnh phúc cho ông Và cho tất cả những ai nhiệt tâm Sống giới luật yêu thương như Chúa Giêsu đã dạy Để luôn nắm bắt, nắm giữ Được chìa khóa của sự khôn ngoan Là điều kiện cần và đủ Trở thành công dân nước trời Bài đọc thứ hai trích thư gửi tín hữu do Thái Ca tụng Đức Kitô vì tư tế độc nhất Được Thiên Chúa tuyển chọn Phẩm hàm tư tế của người viên mãn Và tồn tại muôn đời Bởi vì Ngài thi hành chức vụ Trong tình yêu lớn lao tuyệt đối Dành cho cha và cho thế gian giê -xu thông truyền ơn cứu rỗi và sự sống đời đời Cho tất cả những ai nhờ người mà đến cùng Thiên Chúa Nghĩa là sống tình yêu cách vô vị lợi như người đã sống Đức giê -xu nhờ vâng phục trong yêu thương Trở nên con yêu dấu của cha Và Chúa cha chứng tỏ tình yêu đối với con Qua việc đón nhận lễ hy sinh trên bàn thờ thập giá để rồi phục sinh người từ trong cõi chết Để Ngài nên hy tế đời đời tồn tại Và đem ơn cứu độ cho thế gian giê -xu trở thành người chuyển cầu Thông ban ân huệ thần thiêng cho thế gian đến muôn đời Thưa anh chị em Chúng ta cũng hãy vui mừng phấn khởi đón nhận giáo huấn yêu thương của Chúa Giêsu và nhất là đem ra thực hành bằng một cuộc sống đượm tình mến thương. Hãy xin Chúa dạy chúng ta biết sống yêu thương như Chúa, vốn hằng yêu thế gian đến cùng. Ngài sẵn sàng hiến dâng mạng sống vì yêu mến Cha và vì hạnh phúc trần gian. Thực hành sống yêu thương để chu toàn trọn vẹn lề luật Chúa ban Bắt đầu bằng sự dịu dàng, nhân ái, hiền lành, 
khiêm tốn trong mọi hoàn cảnh Chúng ta phải thâm tín mạnh mẽ rằng Khi chu toàn bổn phận trong yêu thương Sẽ được Thiên Chúa ban thưởng hạnh phúc Và những gì tốt đẹp hơn lòng người dám ước mong Trở nên con yêu dấu của cha trên trời Xứng đáng hưởng niềm vui và hạnh phúc cứu độ Xin Chúa thương nâng đỡ và chúc lành cho cộng đoàn chúng ta đang tham dự thánh lễ này. AMEN